факт это лицо, пожалуйста, вот мусор не бирается. Вот такая вещь. Мусор и другие проблемы жильцов 94-го дома на улице Герцена. Кто виноват и что делать? Сколько наркотиков нужно продать, чтобы получить 20 лет? Органы предварительного следствия не предъявлено обвинение в незаконном сбытии наркотических средств в крупном масс и в значительном размере. Задачку решали в городском суде. Отвечали двое подсудимых. Радость для фанатов хоккея. Альметьевский нефтяник открыл очередной сезон, как черно-красные сыграли с гостями из Южного Урала. В эфире новости Юго-Востока Татарстана, партнер программы ПАО «Акбарсбанк» в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Один раз в неделю, столько по словам жильцов 94-го дома на улице Герцена, дворники навещают их двор. Говорят, что 10 лет не видели нормального сервиса от своих управляющих компаний, а их за это время было две. Первую не так давно лишили лицензии, а работа второй пока не приносит им ожидаемого удовлетворения. С местными жителями и их проблемами познакомилась наша съемочная группа. Факт это лицо, пожалуйста, вот, мусор не бирается. Вот такая вещь. Вот. Виктор Еламский живет в 94-м доме на улице Герцена с первого дня сдачи под заселение. И с 1986 года не может припомнить, когда бы мусорная проблема стояла так остро, как в последние 10 лет. Сначала дом обслуживала управляющая компания ЖУ-7. Под конец 2021 года организацию лишили лицензии. В июле 2022-го тендер выиграла управляющая компания «Первый поселок». Говорят, двойников нет у нас. Вот такая вещь. Они должны быть укомплектованы. Вот такие вещи. Вот, пожалуйста. Вот. Да еще, еще сами жильцы, вот такая вещь получается. Вот, жильцы, жильцы в этом вопросе тоже виноваты. В огромной части. Хотя мусорпровод здесь находится на расстоянии 50 метров. Ну, как говорят местные жители, изменилось немного. Первое, что их беспокоит, неубранный мусор. Уже сколько просили своевременно убирать мусор? Стоит запах. Работа дворника и расписание непонятное. Прошу убрать мусор. Впредь убирать без жалоб жителей. Такое обращение оставил один из жильцов на портале «Народный контроль». Сообщение от 29 августа, его статус в работе. И то, что над проблемой работают, видно. Дворники приходят, но, по словам местных жителей, только раз в неделю. Вторая причина недовольства притаилась в подвале. Да, подвал открыт был. Его топило до этого. На момент съемки там протекала труба с горячей водой. И, по словам жильцов, текла она уже неделю. Жильцы боятся, что течь обернется лишними цифрами в квитанциях. И ссылаются на постановление правительства за номером 92 от 3 февраля. Оно вступило в силу с начала месяца. Жильцы дома не отказываются платить по счетам. Просто хотят за свои деньги соответствующий сервис. За этот платим 99 150 рублей. Это много? Ну, вы считаете? Но я считаю, если убирались, не жалко. А если не убираются, так, вот, конечно, бар, бар, это бар, бар, самое бар, 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 дорого бар, считается. Бар, бар, бар. По данным одного из сайтов, в зоне ответственности первого поселка около 40 домов. 7 сентября исполком района на портале «Народный контроль» отчитался, уборка произведена. И заявка сменила свой статус на «решена». А получить комментарий от обслуживающей организации нам так и не удалось. И в продолжении экологической темы. На мусорные контейнерные площадки многие горожане выбрасывают мебель, демонтированные двери, окна и другой крупногабаритный мусор. Это захламляет территорию и создает сложности при сборе и вывозе ТБО. Зачастую машина просто не может подъехать из-за завалов. Экологи нашли решение. На площадках для сбора отходов появились таблички с информацией о дне вывоза именно крупногабаритного мусора. Согласно графику, крупногабаритный мусор вывозится раз в неделю. Поэтому, если жители будут соблюдать график, то есть выносить свой мусор за день предшествующим вывоза, то уже будет снижена нагрузка на именно контейнерную площадку. У каждой управляющей компании есть свой день для вывоза крупного мусора. Бережно относиться к своему двору и начать с себя в первую очередь чтобы сделать немножко почище наш город. К этой теме вернемся в ближайших выпусках новостей. 11 эпизодов преступления у каждого. В городском суде Альметьевска приступили к рассмотрению уголовного дела о сбытии наркотиков. На скамье подсудимых молодые люди, которые обвиняются в том, что делали закладки. Самый большой срок, который грозит подсудимым, 20 лет лишения свободы. И из-за ближнего бюро 
Количество изъятых в качестве вещдоков телефонов хватило бы для того, чтобы заполнить пару витрин среднего магазина электроники. Двое молодых людей делали закладки, и в зал суда их привела нелюбовь к чтению. Им вменяют в вину больше двух десятков эпизодов преступлений. Органы предварительного следствия им предъявлено обвинение в незаконном сбытии наркотических средств в крупном масс и в значительном размере. Деятельность они вели свою с сентября 2021 года по март 2022 года. А это значит, что при самом неблагоприятном исходе парни могут получить до 15 или даже 20 лет лишения свободы. А потребители товаров и услуг двух предполагаемых наркоторговцев теперь проходят по делу свидетелями. Как выяснилось в ходе заседания, самыми популярными у подсудимых местами для закладок были гаражный кооператив «Северный» на Советской и садоводческое общество «Новосел» в районе улицы Объездной. А где свое новоселье отметят молодые люди, покажет время. На предыдущих заседаниях участники процесса окончили судебное следствие и должны перейти к опросу свидетелей. Получаемых от нестановленных следствием лица наркотических средств, предназначенных для последующего незаконного сбыта наркопотребителям за денежное возграждение. Подсудимые полностью признали вину. Чтобы приступить к прениям и стороны могли к ним подготовиться, суд берет перерыв до 22 сентября. Жителю Заинска вручили медаль за отвагу. Юноша принял участие в специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках Украины. В Дворце культуры состоялась торжественная церемония вручения медали за отвагу участнику специальной военной операции на Украине Егору Давыдову. В числе приглашенных на награждение родителей Егора, которым была выражена благодарность за воспитание сына. Хотела бы благодарить родителей, отца, маму за воспитание сына, окружение родственников. То, что рядом парень такой вырос, значит, и, конечно же, Одним из первых, еще раз говорю, принято решение об участии данной военной специальной операции. Служить на срочную службу Егор Давыдов ушел 18 лет, заключил контракт, дослужился до звания сержанта. Вручил государственную награду герою глава района Разив Каримов. Он отметил, что заинские бойцы принимают участие в военной операции на территории ЛНР и ДНР. Есть наши бойцы и в именных батальонах Алга и Тимер. Минутой молчания участники мероприятия почтили память погибшего в ходе операции на Украине уроженца Заинского района Дмитрия Милочкина. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. Акбарсбанк регулярно делает своим клиентам выгодные предложения. Каждый открывший вклад в сентябре участвует в розыгрыше ставки 20% на весь срок вклада. Это стало возможно благодаря очередной акции, которую запустил Акбарсбанк. Все подробности в следующем сюжете. Принять участие в этой акции может любой желающий. Для этого до 30 сентября нужно оформить вклад в Акбарсбанк и ожидать результатов розыгрыша. Среди оформивших вклады в Акбарсбанке будут отобраны 20 победителей. Итоги мы подведем 5 октября. Победители получат повышенную процентную ставку 20% годовых на весь срок вклада. В акции участвуют вклады. Просто поймать момент – ставка до 7,7 годовых. Просто накопить – ставка до 7,3 годовых. Просто управлять – ставка до 7,05 годовых. Уверенное будущее – ставка до 8% годовых. Оформить вклад необходимо на срок 91, 181, 370 дней и на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Открыть вклад можно в офисе банка, либо в приложении Акбарс Онлайн. Подробную информацию можно узнать на сайте akbars.ru, либо в ближайшем отделении банка. Повышенные проценты по вкладу победителям акции выплачиваются в конце срока. По-прежнему не найден 58-летний ознакаевец Альфис Хазиев. Его местонахождение неизвестно с 5 июня. Приметы пропавшего. Рост 1,70 м, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза карии. Во что был одет мужчина, поисковикам неизвестно. Продолжаются поиски жителя Альметьевска Альберта Мусина. Мужчина пропал в поселке Камские поляны Нижнекамского района. С 20 августа он не выходит на связь. Приметы. Рост 1,70 м, нормального телосложения, волосы черные, глаза карии. Был одет в темно-синюю куртку, голубовато-белую рубашку с горизонтальными полосками, синие джинсы, черные ботинки. Вглядитесь в фотографии. Возможно, именно вы могли видеть этих людей. И ваша информация поможет их найти. Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете. Подпишитесь на Знамя Труда и Альмет Таннары. 
Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции с любого месяца. По почтовой подписке издания будут доставлять прямо вам домой. При оформлении подписки в редакции цена на нее будет ниже, а газету нужно будет забирать самостоятельно. На периодику можно подписаться, не выходя из дома. Для этого нужно зайти на наш сайт и перейти по ссылке через баннер. Еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок 32 59 81. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте almetisk.ru, defis.ru. Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно по номеру WhatsApp и через соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем дальше. Танкистов бывших не бывает, как отмечают свой день бывшие и действующие военные. Радость для фанатов хоккея. Альметьевский нефтяник открыл очередной сезон, как черно-красные сыграли с гостями из Южного Урала. Во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста. Праздновать будет и бавлинец Александр Киличков. Со времен службы в армии прошло около 50 лет, однако он с теплотой вспоминает времена, когда был механиком-водителем средних танков. Танк, установленный в парке Победы и Трудовой Славы, точная копия того танка, на котором служил Александр Киричков в армейские годы. Вот на таком танке я и проходил срочную службу в группе советских войск Германии. Каждый раз, проходя через парк, он вспоминает о годах службы и о том, как они, молодые ребята, учились управлять боевой машиной. Вот и теперь он с большим удовольствием рассказал про экипаж и строение танка. Здесь пять Опорных катков, ведущие звездочки, направляющие. И вот эта вот гусеница, она стоит из 96 траков. Вот это правильно называются траки. По словам Александра Михайловича, до службы в танковых войсках он видел эту технику только в кино и по телевизору. Когда уже сам сел за рычаги управления, ощущения у него были, как сам признался, непередаваемые. На танке Т-55 экипаж учили форсировать водные преграды. Им приходилось выходить форсировать реку Эльбо. До погружения в воду они проходили первичную водолазную подготовку. Надевали мы противогаз и П-46, который оденешь на себя – Два часа ты в нем дышишь. Сначала мы по суше ходили, а потом нас в специальный бассейн опускали. Александр Михайлович решил взобраться на танк. Боевая машина с высоты кажется еще больше и грознее. Он показывал, откуда спускались вовнутрь танка, откуда производились выстрелы и многое другое. Александр Михайлович часто вспоминает свою армейскую службу, как был танкистом. Пересматривая дембельский фотоальбом, вспоминает своих сослуживцев, с некоторыми из которых он до сих пор общается. Айгур Хусейнов, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. По Лениногорским улицам прогулялся шагающий автобус. Воспитанники седьмого детского сада напомнили пешеходам простые правила безопасности. Какие граффити нанесли участники акции, увидел Семен Егоров. Шагающий автобус прогуливался сегодня по улицам Лениногорска. Задача автобуса и его пассажиров была в том, чтобы напомнить пешеходам города простые правила безопасности на проезжей части. Также состав шагающего автобуса при помощи баллончика краски и трафарета оставили граффити на перекрестке. Акция организована совместно с Лениногорским отделом ГИБДД и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Зульфия Рахманова говорит, что повод для такой милой акции – печальная статистика. За 8 месяцев 2022 года в республике Татарстан погибло 10 детей, в том числе по вине родителей 8 детей погибли. В связи с началом учебного года проводятся в школах родительские собрания. Цель донести важность того, чтобы родители объясняли детям правила поведения на проезжей части и напомнить о важности использования детских кресел при перевозке детей. Семен Егоров, Новости Юго-Востока. Как из 10 ведер картофеля получить тонну? Знают герои нашего следующего сюжета. Айгуль Хусаенова побывала у жителей Бавлинского района, чтобы узнать секреты богатого урожая. Картофель на этом земельном участке Мухамедовы выращивают четвертый год. Если в предыдущие годы для эксперимента сажали несколько сортов картофеля, то сейчас оставили только те, которые дают большой урожай. У нас основных три сорта. Сорт Невский, сорт Гала и Американка. 
В прошлом году тоже была посадка 10 ведер, убрали тонну 200. Альфред и Альберт советуют сажать картофель только тогда, когда прогреется почва. К примеру, в этом году картошку они посадили в июне. Как э, прогреется земля, в зависимости от погоды, в этом году посадили в, в, 2 июня. Погода не давала в мае посадить, слишком была сырая, холодный май был. По словам ребят, секрет хорошего урожая в том, что земля на этих площадях очень плодородная, а в засушливое лето важен полив картофеля. Полив в среднем в 10 дней один раз. Ну, полив в основном дождеванием, то есть при помощи вертушек. Клубни картофеля парни хорошо окучивают, засыпают клубни как можно выше. Это помогает сохранять влагу, да и колорадские жуки реже садятся на стебли растений. Ребята выращивают картофель без применения удобрений. А колорадских жуков они собирают в ведро и затем уничтожают. Ребят впереди ожидает большая работа. Им предстоит собрать урожай картошки и поместить в погреб. Айгуль Хусейнов, Артем Артемнев, Новости Юго-Востока. Седьмой музыкальный полумарафон пройдет в Альметьевске в субботу 10 сентября. Он состоится в рамках серии спортивных соревнований «Тимирмен». Будет три дистанции в 3-10 километров и полумарафонская дистанция в 21 километр 100 метров. А также детский забег «Тимер Китс». Забег пройдет по улицам Ленина, Гагарина, Чехова и Шевченко. Спортсменов будут подбадривать живой музыкой на разных точках. В Альметьевске в субботу перекроют несколько городских улиц. Движение ограничит на время проведения музыкального полумарафона. С 7 до 18 часов будет перекрыт участок на улице Ленина от улицы Маржани до проспекта Строителей. С 8 до 17 часов невозможно будет проехать по улице Ленина от улицы Марджани до проспекта Тукая, а также по улицам Гагарина и Чехова. И еще два участка будут перекрыты с 10.30 до 17 часов. Их адреса вы видите на экране. Также в этот день изменится схема движения троллейбусов номер 1 и 3, и также 2 и 6 автобусов. Чтобы подробно изучить маршруты, отсканируйте QR-код, который вы видите на своих экранах. Сегодня пятница, а это значит, что вышел свежий номер газеты «Знамя труда». В новом выпуске читатели подробнее узнают о новом способе вакцинации от коронавируса. Для кого подходит назальный метод и где делают такую прививку? Гимназия номер 5 вошла в топ образовательных учреждений. Арина Сафина узнавала секрет успеха школы. В Альметьевске открылся Центр помощи молодежи НУР. Какие практики будут применять специалисты для психологической коррекции? Материал об этом подготовила Екатерина Андреева. Также можно прочитать, на что больше всего жаловались альметьевцы в августе. Еще на страницах издания размещены статьи о главном празднике региона – Дне нефтяника. Журналисты расскажут, как прошел конкурс профмастерства, кто выступал на концертах и откуда приезжали гости. А свежий номер Альмета на рыб познакомит с нововведениями, которые коснутся жителей в этом месяце. Ко Всемирному дню благотворительности Резида Шамсулина подготовила материал о молодежной инициативной группе «Гудвин». Читатели узнают, как она создавалась и кому помогают волонтеры. Новости сельского хозяйства и здравоохранения, полезные советы, рецепты блюд, дачные лайфхаки, программа передач, головоломки, анекдоты. Все это можно найти на страницах газеты. В воскресенье 11 сентября состоится финал Кубка любительской футбольной лиги Альметьевска. В этом сезоне за право быть обладателем главного победного трофея билось 16 команд. Игры проходили на вылет. В финальном матче на поле выйдут игроки двух альметьевских команд – «Легенда» и «Легион». Болельщиков и любителей футбола ждут на первом поле городского стадиона. Начало соревнований в 17.00. В Альметьевске прошел первый официальный матч нового сезона ВХЛ. «Нефтяник» принимал на домашнем льду команду «Южный Урал» из Орска. Матч начался с хороших скоростей. На 10-й минуте после атаки Николая Богатого и Ярослава Альшевского шайбу ворота Орской команды отправил Ислам Хасанов. Ответный гол случился в начале второго периода. Его автором стал Ярослав Алексеев. Счет сравнялся 1-1. После броска по воротам на пятаке Михаил Фадеев четко подправил шайбу 2-1. На второй перерыв хозяева ушли, видя в счете. Третий гол в середине третьей 20 минутки на свой счет снова записали альметьевцы. С передачи Слама Хасанова и Ярослава Альшевского на этот раз отличился Станислав Альшевский. Со счетом 3-1 «Нефтяник» открывает сезон победой. Ну, Во-первых, хотел бы поздравить всех с началом сезона. Всех с победой, команду и болельщиков, весь город. Конечно, приятно. 
начинать сезон с победы. Партнер программы ПАО «Акбарсбанк». Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на акбарс.ру Это все новости на сегодня. Еще больше есть на нашем сайте almetisdefis.ru. Также подписывайтесь на телеграм-канал UVT24, чтобы узнавать о событиях оперативно, где бы вы ни находились. Написать нам можно в соцсетях и мессенджере WhatsApp. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.